الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتين وعذرات حدیث سے قرآن مجید کے مدہ میں تغیر و تبدل کی بحث میں ہم نے چار روایتوں کا مطالعہ کیا ہے جو اس معاملے میں بالعموم پیش کی جاتی ہیں یہ جو آخری بحث ہے اس کا ایک مرتبہ پھر خلاصہ کر لیجئے یعنی اس میں غلطی کیسے ہوئی ہے پہلی غلطی تو البکر و بالبکر کے اسلوب کو سمجھنے میں ہوئی عام حالات میں جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کا وہ وہی ترجمہ کرتا ہے جو ہمارے عزیز نے یہاں کر کے مجھ سے سوال کیا تھا لیکن عربی زبان اور خاص طور پر قرآن مجید کی عربی میں یہ اسلوب کئی پہلوؤں سے آتا ہے مثلا اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال خود قرآن میں ہے قرآن مجید میں جہاں کساس کا قانون بیان ہوا ہے وہاں ہے کہ الحر و بالحر ول عبد و بالعبد یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے تو اب بظاہر تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی قبیلے کے آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں تو آزاد قتل کیا جائے گا لیکن اگر غلام قتل کیا گیا تو اس کے بدلے میں آزاد قتل نہیں کیا جائے گا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے تو اس اسلوب کو بھی جب لوگ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو وہ اس اشکال سے دو چار ہوتے ہیں جب کہ عربیت کے صحیح اسلوب پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آزاد قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد غلام قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام عورت قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت یہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کرنے کی بحث نہیں ہے یہ سارا جھگڑا اصل میں الف لام کے بعد جو دی ہے عربی میں اس کے بعد اسالیب کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے تو یہاں بھی اگر ذرا مہذب اسلوب میں اس کو بیان کیا جائے تو گویا اسلوب یہ ہے کہ کمارا فائل ہو یا مفول اس کی سزا یہ ہے میں نے یہ اسلوب ہے میں اس کی مزید توضیح نہیں کر سکتا تو ایک غلطی یہ ہوئی دوسری جو غلطی ہوئی اس معاملے میں وہ یہ کہ سزائیں چونکہ یہاں جمع ہو گئی ہیں یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوت نہیں سو کوڑے اور رجم تو اس میں بیان قانون کے اسلوب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا جس کی میں نے ابھی مثال دی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک جرم کے معاملے میں دو سزائیں بس یوں ہی جمع کر دیں اگر قانون کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جرم کی سزا یہ ہے دوسرے جرم کی سزا یہ ہے تو پھر جس مجرم پر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اگر یہ بتایا گیا ہے یا ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مجرم پر دفعہ تین سو اٹھارہ بھی لگا دی گئی ہے تین سو چار بھی لگا دی گئی ہے تین سو دو بھی لگا دی گئی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مجرم سے کہیں جرم تو ایک سے زیادہ سرزد نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ جب مختلف دفعات کا اطلاق کیا جائے گا تو اسی طرح اس کو لیا جائے گا تیسری جو غلطی اس معاملے میں لوگوں سے ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے اس سارے حکم کو اس میں بدکاری دیکھ کر متعلق کر دیا سورہ نور کی آیت سے اب جب اس سے متعلق کر دیا تو پھر وہ کسی طرح سلجھنے میں نہیں آئی تیسری غلطی اس معاملے میں یہ ہوئی تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا چنانچہ دیکھیے میں اس کا آپ کو مخصر سا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلا یعنی ہمارے جو جلیل القدر آئمہ ہیں انہوں نے کیا کیا یہ بحث میں نے برہان میں کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث کی ہے تو اس میں بس ایک پیراگراف ہے جس میں خلاصہ کر دیا میں نے آ رہا کا اس میں شبہ نہیں کہ قرآن مجید کا یہ حکم اپنے اسلوب کے اعتبار سے بہت کچھ شر و بدات کا متقاضی ہے لیکن ہمارے فقہ نے اس کے ساتھ جو طرفہ معاملہ کیا ہے اس کی روح سے احناف کے نزدیک یہ سزا صرف قوار زانیوں کے لیے ہے یعنی سورہ نور والی شادی شدہ زانیوں کی سزا سنت نے مقرر کی ہے اور وہ رجم یعنی سنگساری ہے شادی شدہ زانیوں کے بارے میں یہی رائے شواف اور مالکیہ کی ہے رہے غیر شادی شدہ زانی تو امام شافعی امام احمد امام داود اسحاق بن راہوے سفیان سوری حسن بن صالح اور ابن ابی رالہ یہ یعنی پہلے دور کے جلیر القدر فقہ ہیں ان میں سے شہرت تو امہ عربہ کو زیادہ ہوئی ہے لیکن اصل میں یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کام کیا ہے فقہ پر ان کی سزا بھی سنتی سے اخص کرتے ہیں اور وہ ان کی رائے کے مطابق مرد و عورت ہر دو کے لیے سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوت نہیں ہے یعنی وہ کماروں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں امام مالک اور امام اوزائی بھی کمارے مردوں کے لیے سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی کے قائل ہیں 
امام احمد اسحاق بن راہوے اور داؤد ظاہری شادی شدہ زانیوں کے معاملے میں بھی ان حضرات سے متفق نہیں ہیں ان کی تحقیق کے مطابق شادی شدہ زانیوں کو قرآن مجید کی روح سے سو کوڑے مارنے کے بعد سنت کی پیروی میں سنگساری کی سزا دی جائے گی یہ اس معاملے میں فقہا کے مسالق کا خلاصہ ہے غلطی کیسے لگی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یعنی کسی روایت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر محکم کھڑا رہا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں ایک عملی صورت حال درپیش ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے اس میں کیا مراحل ہو سکتے ہیں واقعات سے یعنی جو رودادیں ہیں مقدمات کی اس میں چونکہ حضور نے رجم کے ساتھ سو کوڑے کی سزا جمع نہیں کی اس کو بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ اصل میں اخلاقیات قانون کا تقاضا ہے یعنی جب موت کی سزا دی جائے گی تو پھر کیا وجہ اگر پہلے سو کوڑے مار کے آدمی کو رجم کیا جائے یعنی پھر ٹھیک ہے آخری سزا دے دی گئی اور یہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے موت کی سزا کے بعد پھر یہ نہیں ہوتا ہم نے کہا محمد خان ڈاگو کی سزا نوے سال کی یہ ہو گئی پچاس سال کی یہ ہو گئی ستر سال کی یہ ہو گئی موت کی سزا تو بس ختم اس کے بعد پھانسی دے دی جاتی ہے تاکہ معاملہ ختم کر دیا جائے تو یہ اس کی نوعیت ہے میں اس مسئلے کو حل کرنے کی تاریخ کے بارے میں بھی یعنی علمی دہانت کا تقاضا ہے کہ چند اشارات کر دوں اس پر چونکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں اور یہاں خاص طور پر اس کی اس تاریخ کی طرف اشارہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ روایت کو جس زاویے سے میں دیکھتا ہوں اس میں میں منفرد ہوں لیکن بہرحال اس مسئلے کے سلجھنے کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے مسئلہ ایسا ہی تھا فوکہ کے مسالک بھی اسی طرح تھے اور سب سے بڑھ کر یہی مسئلہ موضوع بنا ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی آیت بھی بالکل ساتھ ہے ازانیت و ازانی فجل دو کلّہ واحد من ہما میاں تجلدہ اور اس بات کا انکار بھی ممکن نہیں تھا تاریخی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کے بعد مجرموں کو سنگساری کی سزا دی یعنی یہ مسئلہ تھا اب سب سے پہلے خوارج اس پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے اختیار کیا یعنی جو بہت زیادہ ریاضت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے معاملے کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کچھ چیز نہیں ہے لہذا ہم رجم کے واقعے ہی کا انکار کرتے ہیں یعنی کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں جیسے یا جنگ سفین اور جنگ جمل ہوئی نہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے ہمارے بڑے صاحب علم بزرگ تھے بعض تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب یہ صاف سی بات ہے کہ صحابہ کرام لڑی نہیں سکتے بھائی جنگ جمل ہوئی ہے جنگ سفین ہوئی ہے تفصیلات کے بارے میں تو تاریخی روایات میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ کہ جنگ عظیم نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ نہیں ہو سکتا تو زیادہ نہیں اس معاملے میں تو طریقہ جو انہوں نے یہ اختیار کیا اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد خوارج متون ہوئے یعنی عام طور پر یہ کہا گیا کہ دیکھو انہوں نے کیسی بازے بات کا انکار کر دی لیکن مسئلہ کیسے سلجھایا جائے تو مسئلے کی نوعیت وہی رہی سب سے پہلے ایک مختصر سا نوٹ اس کے اوپر لکھا امام حمید الدین فرائی نے سب سے پہلے ہماری امت کی جو معلوم تاریخ ہے علمی اس میں ان کا ایک مسودہ ہے وہ شائع تو نہیں ہوا ابھی تک احکام الرسول کے عنوان سے کوئی دو یا تین صفحے کا مسودہ ہے اس کا مختصر سا ترجمہ کر کے عربی میں ہے وہ خالد مسعود صاحب نے تدبر و قرآن میں شائع کر دیا تھا تدبر رسالے میں شائع کر معذر کے ساتھ تو اس مسودے میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ جملہ لکھا کہ یہ جو اس روایت میں عبادہ بن سامت کی یہ روایت ہے اور یہی تنہا روایت ہے اصل میں اس معاملے میں جو واقعات سے ہٹ کے مسئلے کو بیان کرتی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ اس میں جو رجم ہے یہ نور کے تحت نہیں ہوا یہ معدہ کے تحت ہوا ہے یعنی سب سے پہلے گویا انہوں نے ماخذ تبدیل کیا اور یہ گویا بریک تھرو تھا مسئلے میں یعنی توجہ دلائی انہوں نے کہ یہ سزا حقیقت میں سو کوڑے والی آیت کے تحت دی نہیں گئی بلکہ یہ معدہ کی تقتیل کے تحت دی گئی ہے اچھا اس کے بعد پھر مولانا مینا سر اسلائی نے تدبر و قرآن میں جب اس پر تفصیل سے لکھا تو انہوں نے اس کو موقت کر دیا معدہ میں پہلے بیان کیا اس کو پھر سورہ نور آئی تو اس میں بیان کر دیا اسی پر وہ بڑا ہنگامہ ہوا جس کے بعد مجھے فقہ کے میدان میں میں نے عرض کیا تھا کہ اترنا پڑا ورنہ یہ میری دلچسپی کا مضمون نہیں تھا تو انہوں نے اس کو بیان کیا لیکن روایت کو جس زاویے سے انہوں نے لیا ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا اور وہ آپ تدبر و قرآن میں پڑھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے ہم زیر بحث لائیں گے تفصیل کے ساتھ جب حدود و تعزیرات کے باپ کا مطالعہ کریں گے میں روایت کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اسی طرح واقعات کو جس طرح متعلق کرتا ہوں یعنی جس میں حضور نے صرف رجم کی سزا دی ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے تو چونکہ اس کو دیکھنے کے لحاظ سے میں زاویہ نظر میں منفرد ہوں 
تو اس وجہ سے میں نے ان کا حوالہ نہیں دیا لیکن علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بتا دوں آپ کو کہ اس میں کن کن مراحل سے گزر کر یہ بات واضح ہوئی ہے اس طرح واضح ہوئی ہے لکھا مولانا فرائی نے تو رجم کا بالکل انکار نہیں کیا اس سے بڑی تہمت کوئی ہو نہیں سکتی ہم نے کوئی رجم کا انکار نہیں کیا ہاں مطلب حد کے کریں یا تعزیر کریں ہم نے تو یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں روایت کا کیا ماخذ ہے یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ انکار کرنے والے تو انکار کرتے رہے ہیں یعنی پرویز صاحب نے بھی انکار کیا ہے سر سید نے بھی کم و بیش انکاری کیا اور لوگوں نے بھی کیا ہے انکار نہیں زیر بحث روایت کو سلجھانے کا عمل اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے مولانا حمید دین فرائی نے اس روایت میں رجم کے لفظ کو اٹھا کر نور کے بجائے اس کو معدہ سے متعلق کیا اور جیسے ہی متعلق کیا تو بریک تھرو ہو گیا یعنی اس کے فوراً بعد وہ بات سمجھ میں آنے لگ گئی اب تو پھر اگلے مراحل ہے نا کہ وہ روایت کو میں واؤ کو کس معنی میں لیا جائے گا البکر و بالبکر کو کس معنی میں لیا جائے گا اس میں چونکہ میں منفرد ہوں تو میں نے اپنی بات آپ کو بتا دی تو یہ صورت حال ہے یہ صورت حال جب آپ میرے زاویے سے دیکھیں گے تو قرآن مجید کی دونوں آئے بھی اپنی جگہ قائم ہیں روایت میں بھی کوئی نئی بات بیان نہیں ہوئی اور واقعات بھی بالکل ٹھیک ہے یعنی ایسے ہی ہونے چاہیے تھے تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی قرآن کے مدعا میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کرتا اب اس کے بعد پانچویں چیز یہ پانچویں چیز وہ واحد چیز ہے کہ جس میں ہماری علمی دنیا کی ایک غیر معمولی شخصیت مسئلے کو حل کر چکی یعنی اس میں زمخشی نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے میں نے اس کا پورا اقتباس آگے نقل کر دیا اور بتا دیا ہے کہ اس نے اس مسئلے کو کیسے دیکھا ہے سب سے پہلے مسئلے کی نوعیت زبان کے لحاظ سمجھ لیجیے چونکہ وہ زبان کا ماہر ہے زبان کے اسالیب پر اس کی بڑی گہری نظر ہے تو اس وجہ سے وہ ٹھیک اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا اس معاملے میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہو یا کوئی دنیا کی کتاب ہو اس میں لفظ جو ہے ایک اس کی ہوتی ہے لغوی تحقیق اور اس کے لغوی اطلاقات وہ بالکل منطقی طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں اس کے معنی جب بیان کیے جائیں گے ایک ہوتا ہے عرف استعمال یعنی لفظ کو آپ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر استعمال کرتے ہیں تو جب بھی کبھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اصل میں اس کے منطقی اطلاقات میں نہیں استعمال کیا جاتا وہ ہمیشہ عرف میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی لفظ کے بارے میں یہ ایک اصولی بات ہے یہ جو اصولی بات ہے اگر کوئی شخص اس کا بہت تفصیلی مطالعہ کرنا چاہے تو اس پر بڑی نفیس بحث کی ہے امام شاد بین المعافقات میں ہمارے یہاں اصول فقہ کی جو غیر معمولی کتاب لکھی گئی ہے وہ شاتبی کی موافقات ہی ہے علامہ اقبال نے بھی خاص طور پر اس کو پڑھنے کا ریکنسٹرکشن مشورہ دیا اسی پہلو سے کہ بعض نازک چیزوں کے معاملے میں بہت ٹھیک اپروچ انہوں نے اختیار کی تو اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے اس میں میں نے اس بحث کے کچھ حصے اس وقت نقل کیے تھے جب مجھے رجم کی بحث کرنا پڑی ہے تو عرف استعمال کے لحاظ سے لفظ جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے یہی یہی زبان کا عام اسلوب ہے یعنی عربی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا بھر کی زبانوں میں یہی ہوتا ہے اس کی دیکھیے ایک بڑی سادہ سی مثال آپ دیکھ لیجیے مثال کے طور پر لفظ گوشت ہے اب گوشت اپنی لغت کے لحاظ سے اپنے منطقی اطلاقات کے لحاظ سے تو گوشت ہے نا یعنی مچھلی کا بھی گوشت ہے گو کا بھی گوشت ہے مرغی کا بھی گوشت ہے لیکن آپ دیکھیے ہمارے یہاں عرف استعمال میں ایسا نہیں ہوتا یعنی اگر آپ گھر تشریف لائیں اور بیگم کے گوشت پکایا تو آپ کا کبھی دھیان مچھلی کی طرف نہیں جائے گا یہ عرف استعمال ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو گوشت ہے لیکن عرف میں آپ کا دھیان کبھی اس طرف نہیں جائے گا یعنی آج گوشت پکایا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے گوشت پکایا ہے یہ کہنے کے بعد مرغ پکایا ہے بھی شامل نہیں ہوتا عرف استعمال میں اس کے اندر بسا اوقات تو یہ ایک سادہ مثال میں نے آپ کو دی اچھا اس سادہ استعمالی کے لحاظ سے بعض اوقات جو لغوی پس منظر ہوتے ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لفظ کے اندر سے یعنی آپ دیکھیے اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال جو ہمارے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی چری ٹرین ہوتی ہے نا گاڑی جو ریل گاڑی چلتی ہے تو ہر ٹرین پسنجر ٹرین ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا بھائی پسنجر کا مطلب مسافر ہے لیکن عرف استعمال میں ہر ٹرین کو پسنجر ٹرین نہیں کہتے یعنی عرف میں جو گاڑی ہر ہر اسٹیشن پر کھڑی ہو اس کو پسنجر ٹرین کہتے ہیں اب دیکھیے لفظ کہاں سے چلا کہاں رہ گیا ہوا یہی کہ شروع شروع میں تو پیسنجر ٹرین مسافر ٹرین کے لیے استعمال ہوا ہوگا نا لیکن جیسے ایکسپریس ٹرینیں چلنے لگ گئیں تو اس کے بعد اب کوئی یہ نہیں بولتا یعنی اگر میں مثال کے طور پر پشاور جاؤں اور جو رات کو دس بجے بڑی مشہور گاڑی چلتی ہے اس پر جاؤں 
मैं एक सफर उस पर कर चुका हूँ वो कैसे चलती है आप लोगों में से कोई आदमी उस पर सफर करे या माड़ी इंडस जो है ये जो मियाँ वाली जाती है उस पर सफर करे तो फिर पता चलता पैसेंजर ट्रेन क्या होती है <laughs> मौलाना मौजूदी मरहूम से एक मरतबा खान जमान ने कहा कि मैं मियाँ वाली जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कैसे जा रहे हैं उन्होंने कहा माड़ी इंडस से उन्होंने कहा आपके यहाँ कोई चंगी इंडस नहीं चलती <laughs> अल्लाह बड़े बदला समझ आदमी थे बात बड़े ही दिलचस्प लताए थे उनको जमात इस्लामी के एक बुजुर्ग होते थे बाकर खान साहब उन दो तीन शादियां भी की तो मालना जेल से रिहा हुए वो इस्तकबाल करने के लिए गए साथ अपना एक बच्चा भी ले गए जब मालना बाहर निकले तो उन्होंने अपने बच्चे का तारुफ कराया उन्होंने कहा कि ये कौन सी बाकर खानी का कुल्चा है <laughs> तो बाकर खान और जो लाहौर के पस मंजर में आप बाकर खानी और कुल्चे से अगर वाकिफ हैं तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं तो बहुत बदला संज आदमी थे तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये उर्फ इस्तेमाल होता है लफ्जों का यानी अब अगर फर्ज कर लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन हमारे उर्फ में बोला जाए तो उससे मुराद मुसाफिर ट्रेन नहीं होती उससे मुराद हर स्टेशन पर खड़ी होने वाली यानी एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले में यह लफ्ज इस्तेमाल होने लग गया इस उसूल को समझ लीजिए यानी अगर आप चाहेंगे तो मैं इतनी दसियों मिसालें आपकी जुबान से दे दूंगा ये बहुत आम तरीका है उसूल की बात यह है कि लफ्ज़ को कभी भी उसके लुवी इतलाक में नहीं लिया जाता बल्कि हमेशा उर्फ इस्तेमाल के लिहाज से लिया जाता है जमकशरी ने इसी उसूल को अप्लाई किया और आप देखें इस मसले को सुलझाया जो अब पाँचवीं बहस में आ रहा है अल्लाह ताली ने जो चीज़ें हराम ठहराई हैं इन में से एक मैता यानी मुर्दार भी है हम बहस कर चुके हैं ना कि चार चीज़ें खाने के लिए हराम की गई हैं उनमें एक मैता यानी मुर्दार भी है अरबी ज़ुबान के असालीब से वाकई हर शख्स जानता है कि इसका एक लुवी मफहम भी है और ये उर्फ आदत की रियायत से भी इस्तेमाल होता है यानी जैसे हमारे यहाँ गोश्त उर्फ आदत के लिहाज से भी इस्तेमाल होता है और लगत में अगर गोश्त के मानी बयान करने हों तो वहाँ पर यह अपने मंत की या लगवी इतलाक में बयान भी कर दिया जाता है पहली सूरत में पहली सूरत में ये हर उस चीज़ के लिए मुस्तमल है जिस पर मौत वारद हो गई यानी मेहता का लफ्ज़ जो है ये जब लुवी लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा तो हर मुर्दा चीज़ मेहता है लेकिन दूसरी सूरत में अरबियत से आशना कोई शख्स इसे मिसाल के तौर पर मुर्दा टिड्डी या मुर्दा मछली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता यानी ये होगा ही नहीं इस्तेमाल जैसे गोश्त का लफ्ज़ उर्फ में इस्तेमाल नहीं होता मुर्गी के लिए या मछली के लिए इस्तेमाल नहीं होता रसूल वसलम ने इसी बिना पर फरमाया है वह हिलत लकुम मैतान व दमान फ़ामल मैतान फल हूत वल जरात व अमद दबान फल कबद व तहाल तुम्हारे लिए दो मरी हुई चीज़ें और दो खून हलाल हैं मरी हुई चीज़ें मछली और टिड्डी हैं और दो खून जिगर और तिली हैं यानी यहाँ भी वही सूरत हाल है कि उर्फ इस्तेमाल से जो इसना निकल रहा था वो अपने ज़माने में जो चीज़ें खाते थे लोग उनमें हुजूर ने उसको बयान कर दिया कि ये इन चीज़ों में कोई हर्ज नहीं है इनको अगर ये मरी हुई भी हो मछली को हम जबा नहीं करते वो मरी हुई भी खा लेते हैं उसमें और किसी आदमी के जहन में वो कराहत नहीं आती जो मुर्दार के बारे में आती है इसलिए कि मुर्दार का अब देखिए ये मुर्दार का लफ्ज़ यानी मुर्दा का लफ्ज़ तो हम हर मरी हुई चीज़ के लिए बोलते हैं लेकिन मुर्दार नहीं बोलते तो मैं तो असल में बिल्कुल मुर्दार के मानी में है जो कुरान ने हराम किया है जिसको तो इस वजह से इसका इतलाक नहीं होता इमामुल लोगा जमकशी लिखते हैं ये उन्होंने इस पर बहस की है और चूंकि इसको उन्होंने सुलझा दिया है तो मैंने वो बहस नकल कर दी है ये उनका ख़ास अंदाज है फ़ैन कुल तफिल मैतात मा यहिल वह समक वल जरात कि अगर तुम सवाल करोगे कि मरी हुई चीज़ों में तो कुछ हलाल भी हैं यानी जब ये आयत जेर बहस आई है तो उन्होंने इस पर सवाल उठाए वो ऐसे ही करते हैं अगर तुम पूछोगे तो मैं ये बताऊँगा फिल मैतात मा यहिल कि मरी हुई चीज़ों में तो कुछ हमारे लिए हलाल भी हैं मसलन मछली और टिड्डी व काला रसूलुल्लाह रसोल्ला व हिलत नला मैतान व दमान वही रवायत उन्होंने नकल कर दी है कुल तो वो कहते हैं मैं इसका जवाब ये दूंगा कसदा मा यतफाहमनास व यत आरफ उन फिल आदा इसमें असल में लोगों के अमूमी इस्तेमाल का उसलूब मलहूज रखा गया मा य तफाम्नास व यारा यारफ उन फिल आदा यानि इसमें लफ्ज़ मैता उर्फ आदत के अतबार से इस्तेमाल हुआ है अब उन्होंने उसकी मिसालें दी अला तरा अनल कायला इज़ा काला 
اکلا فلان المیتا لم یسبک الوہم من السمک والجراد لیں گے جب کوئی عربی بولنے والا یہ کہے گا کہ فلان آدمی نے میتا کھایا تو ذہن جو ہے وہ مچھلی اور ٹڈی کی طرف نہیں جائے گا یعنی عرف و عادت کے لحاظ سے جیسے گوشت بول کے ذہن مچھلی کی طرف نہیں جاتا ہمارا کمال لو کالا دمن اسی طرح کہ اس نے کہا کہ اس نے خون کھا لیا تو لم یسبک القبت بتحال تو آدمی کا دماغ جو ہے وہ تلی کی طرف نہیں جائے گا یا جگر کی طرف نہیں جائے گا اگرچہ وہ خون میں لتڑے ہوئے ہوتے ہیں ولی اعتبار العادت و تعارف کالو کہتے ہیں کہ عادت اور عرف کا عرف اور عادت کا یہی اصول ہے جس کی بنیاد پر فقہ کہتے ہیں کہ من حلف لا یاک اللہمن فعقلا سمکن لم یانس کہ اگر کسی آدمی نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور اس نے مچھلی کھا لی تو قسم نہیں ٹوٹی وہ ان اکلا لہمن فی الحقیقہ اگر اس نے حقیقت میں گوشت کھایا ہے تو یہ انہوں نے مثال دے کے گئے واضح کر دیا کہ اصل میں یہاں پر بھی قرآن کے حکم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتا دیا ہے کہ میتا یہاں عرف و عادت کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے لہٰذا اس کا اطلاق بھی انہی صورتوں پر کرنا چاہیے مچھلی وغیرہ پر اس کا اطلاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کھائیں میں نے کب دسترخوان پر سجا کے آپ کے سامنے رکھ دیا عرب تو جو سرائی ٹڈی ہے موٹی موٹی ہوتی ہے بھون کے کھاتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ تو اس میں مجھے کچھ عرض نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک جیر القدر اسکالر جو ہے اس مسئلے کو اس زاویے سے دیکھ کے حل کر چکے ہیں میں نے صرف ان کا اقتباس نقل کر دیا اور بتا دیا ہے کہ اس میں یہ اصول ہے تو ہمارے فقہ جو اس کو استثناء کی مثال میں پیش کرتے ہیں یا تغیر و تبدل کی مثال میں پیش کرتے ہیں یہ زبان کے اس اسلوب کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ ہے ورنہ یہاں بھی اصل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کے بعد اب غالباً آخری چیز ہے چوری کی سزا قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے وہ سارے کو وہ سارے کا فقت عیدیا ہما جزام بما قصبہ نقالم من اللہ ولّہ و عزیز الحکیم اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ان کے عمل کی پاداش اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور پر اور اللہ غالب اور حکیم ہے اس سے واضح ہے کہ یہ سزا چور مرد اور چور عورت کے لیے ہے قرآن نے اس کے لیے سارق اور سارقہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہ صفت کے سیگے ہیں ایڈجیکٹیو استعمال کیے ہیں یعنی یہ فیل نہیں استعمال کیا عربی زبان میں جب کسی چیز کو آپ نے اطلاق میں بیان کرنا ہوتا ہے تو آپ بیان کرتے ہیں اس کو فیل میں جس نے چوری کی جب آپ کو اس میں اہتمام پیدا کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے صفت کسی کا استعمال کرتے ہیں اور جب آپ اس کو اس سے بھی زیادہ اہتمام سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی اسم مستار لے لیتے ہیں زبان کی بحث کرتے ہوئے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسم کا جو اس مستار لینا ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک جہان مانی لیے ہوئے ہوتا ہے یعنی وہ سادہ بات نہیں ہوتی مثال دی تھی میں نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ مولانا شبلی نے جب وہ جنجیرا سے واپس آئے ہیں اور ندوے میں تشریف لائے تو اس موقع پر یہ مصرا کہا ان کی جو ایک بڑی مشہور غزل ہے فارسی کی کہ حالیہ شبلی شدم رند غزل خان نیستم اب میں شبلی ہو گیا ہوں اب میں رند غزل خان نہیں ہوں شبلی ہو گیا ہوں یہ اسم کا استعمال ہے اور بڑا بلیغ استعمال ہے مطلب یہ کہ اب میں رند غزل خان نہیں رہا میں اب ابا کبا ماما پہننے والا عالم فاضل شبلی مدرس پڑھانے والا تحقیق کرنے والا عظیم مورخ اب میں یہ ہو گیا ہوں تو حالیہ شبلی شدم یعنی چونکہ وہ اپنی شخصیت سے واقف تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اصل شبلی واپس آ گیا ہے تو یہ اسم کا استعمال ہے یہ عربی میں بھی ہوتا ہے تو یہاں قرآن مجید نے صفت کسی کے استعمال کیے ہیں یعنی فیل نہیں استعمال کیا عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہ صفت کسی کے ہیں جو وقوع فیل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں یعنی صفت کا سیگا جب استعمال کیا جائے گا تو فیل کے واقع ہونے میں اہتمام کو بیان کرے گا یعنی سادہ فیل اب نہیں رہے گا وقوع فیل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں لہٰذا ان کا اطلاق فیل سرکا یعنی چوری کا فیل فیل سرکا کی کسی ایسی ہی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جا سکے یعنی چور یہ لفظ جب آپ اردو میں بھی صفت بولتے ہیں تو یہ سادہ لفظ نہیں رہتا 
چنانچہ کوئی بچہ اگر اپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے چند روپے اڑا لیتی ہے یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدر و قیمت کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے یا بغیر کسی حفاظت کے کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال اچک لیتا ہے یا آوارہ چرتی ہوئی کوئی گائے یا بینس ہانک کر لے جاتا ہے یا کسی اضطرار اور مجبوری کی بنا پر اس فیل شنی کا ارتقاب کرتا ہے تو بے شک یہ سب ناشائستہ افعال ہیں اور ان پر اسے تعدیب و تنبی بھی ہونی چاہیے لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے یعنی یہ پہلے اصول میں بات سمجھ لیجیے اصول کیا ہے کہ قرآن نے چوری کے فیل کے ارتقاب پہ سزا بیان نہیں کی ہاتھ کاٹنے کی چور کی سزا بیان کی ہے اب اس کا ہم ظاہرہ اطلاق کریں گے یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو ہم اس سے مستثنا کر دیں گے آج کا فقی بھی کرے گا عدالت بھی کرے گی جج بھی کرے گا اب یہ صورتحال اگر ہے اور اس میں اللہ کا پیغمبر بھی کوئی استثناء بیان کرتا ہے اسی اصول کے اوپر تو اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے چنانچہ آپ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی یعنی آج کے زمانے میں آ کر اس طرح سنجیدہ نہیں رہا مولانا سید ابو اللہ صاحب مزودی نے جو سورہ نور میں رجم کی بحث کی اور بڑا تفصیلی اس کے اوپر لکھا ہے یعنی کوئی چوبیس پچیس صفحے تفیم القرآن میں انہوں نے اس پہ لکھے ہیں تو بحث انہوں نے یہاں سے اٹھائی ہے کہ بعض لوگ رجم کے معاملے میں تردد کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قرآن مجید کی تشریح روایت سے نہ مانی جائے تو پھر تو ایک آدمی نے اگر کسی کا یہ کہ کنی بھی چرا لی ہے تو اس پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا ایسا نہیں ہے یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی روح سے یہ کنی چرانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا یعنی یہ استثناء موجود ہیں اس کے اندر اور یہ اس لفظ کے استعمال کی وجہ سے موجود ہیں بالکل یہی اسلوب قرآن مجید نے ازانیت و وزانی میں استعمال کیا ہے یعنی وہاں بھی آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ من زنا یہ نہیں استعمال کیا وہاں بھی یہی ہے چنانچہ میں نے پھر حدود و تعزیرات میں یہ لکھا ہے کہ یہ ان جرائم کی انتہائی سزائیں ہیں یعنی جب جرم اپنی نوعیت میں آخری درجے میں ہو جائے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستق نہ رہے تب یہ سزا دی اس لیے کہ اس میں قرآن نے صفت کے سیکھے استعمال کیے ہیں وہ فیل زنا کے ارتقاب پر سزا بیان نہیں کر رہا وہ اصل میں زانی کی سزا بیان کر رہا تو یہ صورت حال جو ہے یہ آگے ہم زیر بحث لائیں گے اچھا اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے جو استثناء بیان کیا جو لوگوں نے مثال کے طور پر پیش کیا جس کا سید ابو اللہ صاحب موضوع بھی تذکرہ کرتے ہیں میں نے نقل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ کا یہ ارشاد قرآن کے اسی مدعا کا بیان ہے یعنی جو مدعا میں نے واضح کر دیا کہ چونکہ صفت کا سیگا استعمال کیا گیا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ اب کچھ استثناء ہوں گے تو اپنے زمانے میں جو صورتیں پیش آتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ بتایا کہ بھائی جو لوگ مال مقرر کیے گئے ہیں مختلف جگہوں پر سزائیں دے رہے ہیں یا جج مقرر کیے گئے ہیں وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں سزا دیتے ہوئے وہ آپ نے بیان کی یہ معطا میں روایت نقل ہوئی حضور نے فرمایا لا قطع فی سمر معلک لا ولا فی حریثت جبل فیضا آبا المرا اول جرین فلقت و فیما یب لوگ سمن المجن میوہ درخت پر لٹکتا ہو یا بکری پہاڑ پر چرتی ہو اور کوئی اسے چرا لے تو اس میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا ہاں اگر میوہ کھلیان میں آ جائے اور بکری باڑے میں پہنچ جائے تو ہاتھ کاٹا جائے بشرتے کہ اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر اب ظاہر ہے کہ اس میں وہاں کے جو حالات ہیں جو صورت حال ہے جیسے وہاں عام طور پر کھیت ہوتے ہیں باغ ہوتے ہیں اب دیکھیں دیہاتی زندگی میں شاید آپ اس کا تصور نہ کر سکیں یعنی آدمی بعض اوقات ایک کھیت کے کنارے جا رہا ہوتا ہے ایک باغ کے کنارے جا رہا ہوتا ہے جاتے جاتے ہاتھ مارا اور ایک مالٹا اٹھا لیا ہاتھ کاٹ دیں گے اس کے اوپر تعدیب کریں تنبیہ کریں سزا بھی دیں بے شک بھائی کیوں تم نے کسی کے باغ سے ہاتھ چھوڑا ہے لیکن یہ اصل میں کوئی چور نہیں ہو گیا آدمی یعنی لوگ جا رہے ہوتے ہیں کچی گندم نہیں بارہ میں جو کہ دیہاتی آدمی ہوں تو جانتا ہوں اس بات کو کچی گندم کے کھیت بڑی مزے کی ہوتی ہے وہ لوگ جاتے ہیں اور اس طرح اس کو کھینچتے جاتے ہیں اور کھاتے جاتے ہیں اچھا آپ بھٹوں کے کھیت کے پاس سے گزر رہے ہیں ہاتھ مارا اور کھینچ لیا اچھا اسی طریقے سے دیہاتی زندگی میں جو جانور ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ بکری پھر رہی ہے کوئی مالک نہیں ہے کبھی اس کے کھیت میں گھس گئی کبھی اس کے کھیت میں گھس گئی ایک آدمی اٹھا کے لے گیا تعدیب کی جائے گی تنبیہ کی جائے گی سزا بھی دی جا سکتی ہے لیکن یہ اصل میں وہ چوری نہیں ہے یہ چور نہیں ہے آدمی یہ ایک ناشائستہ اور غیر مہذب سی حرکت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور آخر میں بھی یہ کہا کہ بھائی کوئی یعنی مقدار واقعی ہونی چاہیے 
जिसमें सलाह दी जाए ये नहीं कि चंद रुपए बेगम साहिबा ने शेरवानी से निकाल लिए हैं और अगले दिन मुकदमा पेश हुआ हुआ हो और हाथ काट दिए जाए तो ये ठीक नहीं है इसमें भी देख लीजिए शर व बयान के हदूद से सरे मुँह कोई इनहराक नहीं हुआ तो ये जी ये वो अरब में काफी कीमती चीज होती है दाल नजन तो ये जनाब वो छ रवायतें हैं जिनको आम तौर पर कुरान मजीद के नस उसकी तहरीद व तखसीस या उसके मफहम में तगैर और तबदुल की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहा है और इससे लोग ये नतीजा निकालते रहे हैं कि कुरान में सुनत तगैर व तबदुल कर सकती है तब्दीली कर सकती है या वो उस पर काजी की हैसियत से खड़ी है और इसमें जो कुछ भी यानी इस फ़कीर ने खिदमत अंजाम दी है वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है कि ये मसला जो है इसको कैसे देखना चाहिए था इसके देखने में क्या गलती हुई है और आप ये देखिए कि कहा मुझे जाता है कि ये हदीस के मामले में इनकार की रविश अपनाए हुए हैं और जरूरत आई है कि देखिए मैंने तमाम रवायात को उनकी जगह बिठा दी यानी ये हजरात तो इनकार कर रहे थे बहुत सी चीज़ों का मैंने आपको मिसाल दी ना कि वादा बिन सामिद की रवायत ने कुरान को मंसूब कर दिया और रवायत को अमल ने मंसूब कर दिया तो मैंने तो हर चीज़ को उसकी जगह बिठा दी यानी किसी रवायत का कोई इनकार नहीं किया बताया है कि इसका असल मुद्दा क्या है मौजू क्या है इसमें बात क्या कही गई है कुरान की बात क्या है तो अब आप इस बहस को बिल्कुल इब्तदा में ले जा कर देखिए जहाँ से ये शुरू हुई थी उसमें मैंने लिखा था कि चौथे सवाल का जवाब ये है ये सफ़ा छत्तीस से शुरू हुई थी चौथे सवाल का जवाब ये है कि हदीस से कुरान के नस्ख और उसकी तहरीद व तखसीस का ये मसला महज सूए फहम और किल्लत तदब्बर का नतीजा है यानी या तो बात समझने में गलती हो गई है या कुरान मजीद पर हदीस पर पूरी तरह गौर नहीं किया गया कि असल में क्या बात थी अगर ये मामला सही तरीके से किया जाता तो ये मसला पैदा नहीं हो सकता था ये मेरी तरफ से उन चार एतराज़ात का जवाब है यानी जब मैं ये कहता हूँ कि कुरान मीज़ान और फुरकान है कुरान कहता है कि वो मीज़ान और फुरकान है कुरान मजीद पर कोई चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती उसके मुद्दा में कोई चीज़ तब्दीली नहीं कर सकती तो उसके ऊपर जो एतराज़ात हो सकते थे उनका मैंने जवाब दे दिया इसके साथ ही हम उसूल आबादी में ज़्यादा नाजुक बहसों से निकल गए यानी अब चीज़ें नस्बता सादा हो गई हैं वो चीज़ें हैं कि जिनको समझने में और जिनके अमली इतलाक़ात को देखने में कुछ बड़ी उलझन पेश नहीं आएगी बड़े बड़े मसले जिनके अंदर उलझने मौजूद थीं उन पर मैंने अपना नुक़ः नज़र कर दिया है मुझे कभी इस पर इसरार नहीं हुआ कि आप इसको मान लें यानी मैं जिस जाविये से देखता हूँ मैंने बयान कर दिया मुमकिन है कि कोई दूसरा शख्स इसको ज़रा ज़्यादा बेहतर जाविये से देखे और इसकी कोई ज़्यादा बेहतर सूरत पेश कर सके और इसी तरीके से ये भी मुमकिन है कि मेरे इस्तलाल की गलती कोई शख्स बाजे कर दे लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इस तरह देखता हूँ और जब इस तरह देखता हूँ तो मेरे नज़दीक मसला सिरे से पैदा ही नहीं होता अब उसके बाद अगली फसल देखिए हम चार चीज़ों का उसूल में मताल कर चुके हैं यानी मबादी तदब्बर कुरान में चार चीज़ें जेर बहस आ चुकी हैं अब पाँचवीं चीज़ पाँचवीं चीज़ का मैंने उनवान कायम किया किताब मतशाबा ये कुरान ने खुद अपने बारे में कहा है पाँचवीं चीज़ ये है कि कुरान अपना मुद्दा इतनी मुख्तफ सूरतों और गुना गू पैरों में बयान करता है कि इसके नतीजे में वो खुद अपने इजमाल की तफसील और अपने मौजाना कलाम की ऐसी शरो तफसर बन गया है कि दुनिया की दूसरी किताबों में इसकी कोई नज़ीर पेश नहीं की जा सकती यानी कुरान मजीद में मजामी तो चंद हैं आखरत पर इंजार का मजमून है उसके नतीजे में जो दैनूनत अल्लाह ताली दुनिया में बरपा करते हैं उसका बयान है आगे हम इसका मताल करेंगे जो पिछली कौमों ने इस मामले में गलतियाँ की हैं उनके ऊपर तबसरा है और फिर उसके बाद तथीर और तस्किए के मजमून के तहत शरीय का बयान है मजामी तो यही होते हैं लेकिन इन मजामी को कुरान मजीद ने ऐसा नहीं किया कि किसी एक ही अंदाज से बयान कर दिया जैसे अलामा इकबाल के मजामी चंद हैं लेकिन वो उनको कूना हुआ सालीब से बयान करते हैं तो कुरान मजीद भी अपनी बात को मुख्तफ असालीब में बयान करता है और हर जगह नया पैराया इख्तियार कर लेता है नया अंदाज इख्तियार कर लेता है जब नया पैराया और नया अंदाज इख्तियार करता है तो एक जगह एक बात इजमाल में होती है दूसरी जगह तफसील कर देता है 
एक जगह किसी चीज का एक पहलू नुमाया नहीं होता उसको नुमाया कर देता है उसका ये नतीजा निकलता है कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब बन जाता है कि उसमें अगर एक जगह कोई मुश्किल पेश आ गई है तो खुद कुरान ही के दूसरे मकाम से वो हल हो जाती है यानी ये असल में उस उसलूब की वजह से जो कुरान ने इख्तियार किया है ये सूरत पैदा हुई है चुनाचे इसी बिना पर उसने यानी कुरान ने अपनी तारीफ किताबन मुतशाबा के अल्फाज से की है इरशाद फरमाया है अल्लाह नजल अहसन हदीस किताब मतशाब मसानी अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है एक ऐसी किताब जिसकी आयतें एक दूसरे से मिलती हुई और सूरतें जोड़ा जोड़ा है यानी ये कुरान ने खुद अपना तारफ़ सूर जुमर में कराया है ये उनतालीसवीं सूरह है और तेईस नंबर आयत है अल्लाह नजल अहसन हदीस किताब मतशाब मसानी वलकत सरफ नफी हाजल कुरान लक करो और इस मजमून की दूसरी आयात में यही हकीकत कुरान ने लफ्ज़ तशरीफ से वादे की है यानी यही बात कि वो मिलते जुलते तरीके से उन्हीं मजामी को बयान करता है दोहराता है गुना गू पैरायों में दोहराता है वो जो अनीस ने कहा ना कि एक फूल का मजमू तो सौ रंग से बांधू तो कुरान हज़ार रंग से बांधता है उसी मजमून को तो उसको कुरान ने दूसरी जगह यहाँ मुतशाब के लफ्स से अदा किया है और सूरह बनी इसराइल की इक्यालीस आयत में यह सत्रहवीं सूरह है इसे तशरीफ़ के लफ्स से बयान किया है इसके मानी गर्दश देने के हैं तशरीफ़ का मतलब है गर्दश देना कुरान में आया तशरीफ़ और रिया यानी एक ही बात को मुख्तफ तरीक़ों और बू कलम उसलूबों से पेश करना बू कलम यानी गुना गुन अदलते बदलते मुख्तलफ मतनव नए से नए असालीब में बयान करता है इसी तरह फरमाया है किताब उन उहकमत आया तो सुम फुसलत मिन लदन हकीम खबीर यह ऐसी किताब है जिसकी आयतें पहले मुहकम उतारी गई फिर हकीम खबीर खुदाबंद आलम की तरफ से उनकी तफसील की गई यानी पहले इजाज जामयत और इख्तसार का तरीका इख्तियार किया गया कुरान मजीद में आप देखें खासतौर पर जो छोटी सूरतें हैं उनमें वही मजमून होगा लेकिन दो जुमलों में तीन जुमलों में यानी ऐसे उसलूब में कुरान बयान करेगा कि गोया एक पूरा का पूरा दरिया था जिसको कूजे में बंद कर दिया यानी पहले एजाज जामयत और इख्तसार का तरीका इख्तियार किया गया फिर उन्हीं गठे हुए जामे और मुख्तसर गोया दरिया बकूजा जुमलों की तफसील कर दी गई यानी वो जुमले ऐसे थे कि गोया कूजे में दरिया बंद है तो कुरान ने उसकी तफसील की उस्ताद इमाम अमीन अहसन इस्लाही कुरान के इस वस्फ की वजाहत पर लिखते हैं अगर आप कुरान की तलावत कीजिए तो आप महसूस करेंगे कि एक मजमून मुख्तलिफ सूरतों में बार बार सामने आता है एक मुबतदी यानी इब्तदाई मुताला करने वाला ये देख कर ख्याल करता है कि ये एक ही मजमून की तकरार है लेकिन कुरान पर तदब्बर करने वाले जानते हैं कि कुरान तकरार महज से बिल्कुल पाक है इसमें एक बात जो बार बार आती है तो बैन ही एक ही पेशो अकब और एक ही किस्म के लवाहे को तजमनात के साथ नहीं आती पेशो अकब यानी उसका स्याक सबाक पस मंजर आगे क्या है पीछे क्या है लवाहे को तजमनात यानी जिस पहलू से वो बात छिड़ गई है उसके अंदर जो मजामी छुपे हुए हैं तो एक ही तरीके से नहीं आती बल्कि हर जगह उसके अतराफ व जवानब और उसके ताल्लुक और रवाब बदले हुए होते हैं यानी हर जगह ये मालूम होता है वही वाक्य है लेकिन बिल्कुल एक दूसरी जगह पर रख देता है कुरान मजीद उसको मुकाम की मुनासबत से इसमें मुनासिब हाल तब्दीलियाँ होती हैं यानी जैसे जैसे मौका बदलता जाता है तो उसके अंदर बड़ी खूबसूरत तब्दीलियाँ करते हैं वो असल में आम नाजर जब पढ़ रहा होता है तो उसको नोट नहीं करता लेकिन जैसे ही आप तदब्बर करते हैं तो नुमाया होना शुरू हो जाता है कि ये एक दूसरा पहलू है जिससे वही बात बयान हो रही है एक मकाम में एक पहलू मख्फी होता है दूसरे मकाम में वो वाजे हो जाता है एक जगह उसका असल रुख गैर मुन होता है दूसरे स्याको सबाक में वह रुख बिल्कुल मुन हो जाता है बल्कि मेरा ज़ाती तजुर्बा और मुद्दतों का तजुर्बा तो ये है कि एक ही लफ्स एक आयत में बिल्कुल मुबहम नजर आता है दूसरी आयत में वो बिल्कुल बेनकाब हो जाती है इसकी बात बड़ी खूबसूरत मिसाल है कुरान मजीद में यानी ये हमारा अज़ होता है कि उस जगह पे हम उसको उस तरह नहीं समझ रहे होते कुरान दूसरी जगह जब उसकी तफसील करता है तो बिल्कुल खोल देता है उसे इसी तरह एक जगह एक बात की दलील समझ में नहीं आती यानी कुरान ने बात बयान की और इस तदलाल के पहलू को इतने इख्तसार से इशारा कर दिया कि दलील नहीं समझ में आ रही लेकिन दूसरी जगह वो बिल्कुल आफ्ताब की तरह रोशन नजर आती है कुरान का ये उसलूब ज़ाहिर है कि इसी मकसद के लिए है कि इसकी हर बात तालिब के जहन नशीन हो जाए यानी आला अदब जब तख्लीक होता है 
تو اس میں چند مضامین ہوتے ہیں جن کو ایک اعلیٰ درجے کا ادیب مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چند مضامین اچھی طرح جیسے اقبال کا خود ہی کا مضمون ہے جیسے اس کا سوسائٹی کے بارے میں بعض چیزوں کے لحاظ کو وہ چاہتا ہے کہ اس میں پیدا ہو مسلمانوں کے عظمت رفتہ کے بارے میں اس کا ایک خاص مضمون ہے اسی طرح مسلمانوں کے اندر بعض اپنے مقاصد کے لیے وہ ایک خاص نوعیت کا جوش اور ایمان اور ایزان پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے مضامین کے آپ فہرست بنانے چار پانچ دس بنیں گے لیکن وہ ان کو بیان اس طریقے سے کرتا ہے کہ مختلف جگہوں پر وہی مضامین اپنے پیش و کب کے بدلے ہوئے لواحق اور تضمنات کے ساتھ آتے ہیں تو ذہن نشین ہوتے چلے جاتے ہیں یہ کرتا ہے وہ شیکسپیئر میں اس کی بڑی عمدہ مثالیں ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں چنانچہ میں بطور یہ مولانا کا بیان ہے چنانچہ میں بطور تہذیس نعمت کے عرض کرتا ہوں کہ مجھ پر قرآن کی مشکلات جتنی خود قرآن سے واضح ہوئی ہیں دوسری کسی چیز سے بھی واضح نہیں ہوئی یہ بالکل ٹھیک بات ہے یعنی اگر آپ قرآن پر تدبر کرتے رہیں تو وہ اصل میں ایسے کھولتا ہے اپنی باتوں کو کہ یعنی وہی حقیقتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں اب یہ اسالی بھی جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں تو یہ ہم پر کوئی الہام نہیں ہوئے یہ قرآن مجید میں یعنی برسوں تدبر کے بعد اس کی زبان کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ انہیں اجمالات کو کھولتا چلا جاتا ہے تو پھر آپ بالکل ایزان کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہی بات حذف ہے یعنی ایسی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہ آدمی بالکل حیران رہ جاتا ہے ابھی میں ان دنوں میں البیان کے جس حصے میں کر رہا تھا تو اب اس میں دیکھیے کان الناس امتن واحد افا باس اللہ النبین لوگ ایک ہی طریقے پر تھے تو اللہ نے نبی بھیجے اب یہ درمیان میں ایک جملہ حذف کیا ہے لیکن دوسرے مقام پہ اس کو واضح کر دیا ہے کہ اصل میں اختلافات ہوئے تو اللہ نے نبی بھیجے تو آپ جب دوسری جگہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو درمیان سے یہاں نکال دیا اس لیے کہ وہ واضح اس معاملے میں تو اسلیب بھی ایسے ہی سمجھ میں آتے ہیں میر انیس نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں ممکن ہے خود ان کے اپنے کلام کے بارے میں یہ محض شاعرانہ مبالغہ آرائی ہو لیکن قرآن کے باب میں یہ بات بالکل حق ہے ایک ایک بات اتنے گونا گوں ابو کلمو اسلوبوں سے سامنے آتی ہے کہ اگر آدمی ذہن سلیم رکھتا ہو تو اس کو پکڑی لیتا ہے یعنی ایک جگہ نہیں اگر سمجھ میں آ رہی تو دوسری جگہ سمجھ میں آ جائے گی یہ دور حاضر میں امام حمید الدین فرائی کے بعد قرآن کے سب سے بڑے عارف کا بیان اور زندگی بھر کا تجربہ ہے یہ دور حاضر میں امام حمید الدین فرائی کے بعد قرآن کے سب سے بڑے عارف کا بیان اور زندگی بھر کا تجربہ ہے قرآن کا جو طالب علم بھی تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا اس حقیقت کو اس کے ورق ورق پر سب پائے گا چنانچہ اس روشنی میں بطور اصول ماننا چاہیے کہ القرآن یفسر و باز و بازا قرآن آپ اپنی تفسیر کرتا ہے یعنی اس سے یہ اصول نکلتا ہے یہ بات صرف قرآن کی تعلیمات اس کے تاریخی اشارات اور اس کی تلمیحات تلمیحات یعنی جس میں واقعات کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں ہی کی حد تک صحیح نہیں ہے بلکہ قرآن کا یہ عجیب معجزہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ و اسالیب کی مشکلات کے حل کے لیے بھی اپنے اندر نظائر و شواہد کا ایک قیمتی ذخیرہ رکھتا ہے یعنی الفاظ اور اسلوب میں ایک جگہ اجمال کی وجہ سے مشکل ہوگی دوسری جگہ اس کو کھول دے گا آپ وہ دیکھیے نا کہ کتنی مشکل پیدا ہو گئی تھی میراث کی آیت میں جب فوق اسنتین سے پہلے اس کو حذف کیا ہے اور آخر میں جب جواب دیا ایک سوال کا تو اس میں ترتیب ایسی کر دی کہ وہی بات کھول گئی میں اندر یعنی ان کو آپ جب سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو حیرت انگیز طریقے سے خاص اسلوب کو قرآن نے بالکل متعین کر دیا میں نے جب اس کو بیان کیا اس اسلوب کو متعین کیا اس سے نکالا اور لوگوں کے سامنے رکھا تو سلیم الطبع لوگوں نے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ ایک بڑی مشکل زبان کی جو ہے وہ اس سے حل ہوتی ہے لیکن جو لوگ نہیں اس پر غور کرنا چاہتے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دو کا حصہ یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے استاد امام لکھتے ہیں یہاں تفصیل میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے ورنہ ہم دکھاتے کہ کس طرح قرآن مجید عام بول چال کے اندر سے ایک معمولی لفظ اٹھا لیتا ہے اور اس کے معروف معنی سے کہیں زیادہ بلند معنی میں استعمال کرتا ہے مثلا لفظ تقوی کو آپ دیکھیے یعنی عربی زبان کا ایک عام لفظ تھا بچنے کے معنی میں قرآن نے اس کو اٹھایا اور اتنے گونا گوا سالیب سے استعمال کیا کہ اب وہ ایک جہان معنی بن چکا ہے قرآن میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اسی طرح لفظ احسان کو دیکھیے ایک سادہ لفظ تھا کام کو اچھے طریقے سے کرنا کتنے عجیب و عجیب پہلوؤں سے قرآن نے اس کو اٹھایا ہے اور کتنی جامعیت اور کتنی معنویت اس کے اندر پیدا کر دی یہاں تفصیل میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے ورنہ ہم دکھاتے کہ کس طرح قرآن مجید عام بول چال کے اندر سے ایک معمولی لفظ اٹھا لیتا ہے اور اس کے معروف معنی سے کہیں زیادہ بلند معنی میں استعمال کرتا ہے اور پھر اپنے طریقے استعمال کے تنوع سے یعنی استعمال کرنے میں جو تنوع پیدا کرتا ہے یہ
پھر اپنے طریقے استعمال کے تنوع سے اس کے لیے ایسا مخصوص ماحول پیدا کر لیتا ہے کہ لسان العرب اور سیاہ جوہری کی رہنما یہ دو عربی زبان کے بہت مشہور لغت ہیں ان کا ذکر پیچھے آ چکا ہے زبان کی بحث میں لسان العرب اور سیاہ جوہری کی رہنمائی کے بغیر قرآن کا ایک طالب علم اس لفظ کے پورے مالہو اور مال ہے کو اس طرح سمجھ لیتا ہے مالہو اور مال ہے جو اس کے لیے ہے جو اس پر ہے یہ محاورہ ہے زبان کا یعنی اس کے متعلقات کو اس طرح سمجھ لیتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے یقین کو جٹلا نہیں سکتی مفرد الفاظ کے علاوہ یعنی جو ایک ایک لفظ ہے مفرد الفاظ کے علاوہ اسالیب کلام یعنی کلام کے جو انداز ہیں اور نحوی تعلیف گرامر کی جو تھا نحوی تعلیف گرامر کی کنسٹرکشن جس سے واضح کی جاتی ہے کہ باب میں بھی قرآن مجید کا یہی حال ہے ارباب نحب یعنی گرامیرینس فن نحب کے ماہرین قرآن مجید کی جن ترکیبوں میں نہایت الجھے ہیں اور کسی طرح ان کو نہیں سلجا سکے ہیں خود قرآن مجید میں ان کی مثالیں ڈھونڈیے تو ایک سے زیادہ مل جائیں گی اور پیش و عقب یعنی آگے پیچھے کہ ایسے دلائل و کرائن کے ساتھ مل جائیں گی کہ ان کے بارے میں ہمارے اطمینان کو کوئی چیز مجروح نہیں کر سکتی یعنی یہ قرآن مجید کا ایک خاص پہلو ہے یہ بہت سادہ بحث ہے یعنی خلاصہ اس کا صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا اور اس پیرایا بیان میں وہ آئی ہیں کہ قرآن مجید اپنے اندر اپنے مضامین کے بھی نظائر رکھتا ہے اور اپنی زبان کے بھی نظائر رکھتا ہے یعنی اس لیے یہ اصول بالکل درست ہے یہ قدیم اصول ہے القرآن یو فسر و باز و بازا یعنی قرآن آپ اپنی تفسیر کرتا ہے تو یہ ایک اصول ہے جو اس کے اندر سے نکلتا ہے اب جناب پانچ منٹ شاید باقی ہیں تین منٹ باقی ہیں اس لیے اسی پر جو کوئی سوالات ہیں کر لیجیے جی 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 جناب ذرا سوال سورہ زمر کی جو آیت آپ نے درج کیا ہے اس کا جب ترجمہ کیا ہے تو ایک جگہ آپ نے محضوب کھولا ہے آیتیں اور دوسری جگہ صورتیں اس کا کیا کرینا ہے آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور صورتیں جوڑا جوڑا ہیں یعنی اصل جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کتاب متشابہ ہے اور مسانی ہے اصل الفاظ یہ ہیں اب متشابہ کا تعلق تو ظاہر ہے کہ اسی سے ہوگا کہ مضامین اس کے ملتے جلتے ہیں اور یہ کوئی سورہ کے ملنے جلنے کا بیان نہیں ہے اور مسانی جو ہے وہ اگر آپ میری تعویل کو قبول کر لیں ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اس سے مختلف تعویل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جوڑے جوڑے تو اس کا اطلاق اصل میں اسی پر ہوتا ہے تو قرآن مجید میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں صفتیں استعمال کی ہیں نا متشابہ مسانی ایک کا اطلاق عمومی کلام پر ہو رہا ہے اور دوسرے کا سورہ کے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو میں نے کھول دیا سر اس میں جنرلی آپ کافی کیئر کرتے ہیں جی کہ جو کھولتے ہیں اس کو بریکٹس میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے جی کیا یہ بریکٹس میں نہیں ہونا چاہیے دونوں جو آپ نے موصوف کھول دیے جی میں نہ تو موصوف کی صفت نکالوں تو اسے کبھی بریکٹ میں لکھتا ہوں اس لیے کہ وہ زبان کا ناگزیر تقاضا ہے اطلاع کی نہیں واضح ہوتا اور اسی طریقے سے اگر اضافت کے پہلو کو کھولوں تو اس کو بھی نہیں بیان کرتا عام طور لیکن اس کو آپ حجت نہ بنائیے اس کی وجہ سے کہ میں بیان میں ترجمہ جب کرتا ہوں تو بالکل مختلف طریقے سے کرتا ہوں جی ہاں تو آپ اپنے موقف کے میں تقریر کرنا پسند کریں گے یہ تو اسی وقت واپس لے لیا تھا نہیں جی وہ میں نے اسی وقت تو واپس نہیں لیا تھا وہ تو میں آپ سے بھی دو تین دن ڈسکس کرتا رہا ہوں واپس میں نے آج بھی نہیں لیا وہ کچھ ایسی یعنی ایکسپلینیشن اس کی ایسی مل رہی ہے سامنے آتی ہے کہ وہ جس کی وجہ سے کوئی وجہ بنتی ہے اس کی یعنی مطلب یہ آپ متردد ہو چکے ہیں ہاں جی یعنی اس پہ میرے پاس یہ تشریف لائے تھے میں بیان کیا تھا تو اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں اگر آپ مجھ سے ویسے ہی سوال کر لیں نا کہیں کھڑے ہوئے تو مجھ سے زیادہ احمق آدمی کوئی نہیں ہوتا اس میں ایک رشتے یہ میری گرفت میں نہیں آتے یعنی بعض اوقات میں وہاں درس کے لیے زیادہ تو لوگ روک کے پوچھ لیتے جی کہ وہ پھوپھی کے بھائی کی چاچے کی بیوی کا اس سے نکاح ہو رہا ہے جائز ہے میری گرفت میں نہیں آتا کیا چیز ہوئی ہے یعنی وہ میں اس کو پکڑ نہیں سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پانچ سات آٹھ رقمیں جو ہیں ان میں جمع تفریق کرا دیں تو میں اس میں بالکل تو انہوں نے مجھ سے پچھلے لیکچر کے بعد فوراً ہی یہ اعتراض کر دیا تو میں نے کہا بھی اس وقت تو میری گرفتی میں نہیں آ رہا یعنی یہ کیا چیز ہے تو اس کے بعد میں نے کوئی گزارشات کی تھی کہ ان چیزوں پہ آپ غور کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کچھ افاقہ ہوا انہوں نے جو اصل میں جس جگہ سے یہ الجھن میں تھے میں ابھی کو رائے نہیں دے رہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے ایک سوال اٹھا دیا گیا ہے آپ لوگ بھی غور کیجیے 
میری جو ہے میں اس بلکہ اس میں رہنمائی بھی چاہتا ہوں کہ جو وجہ بنتی ہے اس میں تردد پیدا ہونے کی وہ یہ ہے کہ رضاعت جو ہے وہ اصل میں پریگنینسی کے بغیر ممکن نہیں ہے اس وجہ سے اٹ ہیز ٹو بی ریلیٹڈ ود دی ہسبینڈ ایز ویل اسی وجہ سے وہ آپ اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں کہ اس کو اصل میں جو بیان کرتے ہیں نا فوقات لبن الفحل کہتے ہیں جی جی اس کی وجہ بھی یہی ہے اور وہ میں نے روایت کی طرف بھی ان کو توجہ دلائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صاحب تشریف لائے سیدہ عائشہ نے جب حجاب جو ازواج متحرات کے لیے حجاب ہے اس کی آیات آ چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گی گھر میں تو آپ نے فرمایا کہ انہوں امک یہ تو تمہارے رضائی چچا ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں امرا تو نرزات نہیں وہ عورت تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا یعنی اس کا کیا تعلق ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ تمہارے چچا ہیں اچھا ان کے جو اشکال کی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا یعنی اس روایت سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا غور کریں گے ہم اس کے اوپر یہ تو ایسے ہی میں نے توجہ دلائی تھی ان کو ان کے ذہن میں جو اشکال ہے وہ یہاں سے ہے کہ مثلاً ایک عورت نے شادی کی ایک شخص سے اس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی وہ اس سے بیٹا یا بیٹی لے کے آئی ہے تو اب جب اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی تو یہ آدمی جو ہے یہ ایک طرح کا کیا باپ بن گیا ہے ایک اور دوسرا یہ کہ اس کی تو بات قرآن نے بیان کر دی ہے کہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اب اس لڑکی کے ساتھ جو پیچھے سے لائی ہے یعنی عورت پیچھے سے لائی ہے لیکن اب جس آدمی سے اس نے شادی کی ہے اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی یہ تو بیان کر دی ہے لیکن کیا اس کے مثلا چچا کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی تو بالبدات واضح ہے کہ ہو سکتی ہے یعنی وہاں یہ واضح ہے بالکل تو یہ ہے اشکال ان کا کہ بھائی یہاں پھر کیوں آگے بڑھ جاتی ہے بات عورت تک رہے تو ٹھیک ہے لیکن مرد تک میں نے بھی بڑھا دی ہوئی ہے بظاہر روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے بھی بڑھا دی تو وجہ کیا ہے اس کی ایک بات پہ آپ غور کیجئے کہ یہ بیٹی ہے وہ ربیبہ ہے یہ ایک مزید نہیں یہ بیٹی ہو گئی یعنی یہ بیٹی ہو گئی رضاعت قرآن یہ کہتا ہے کہ رضاعت سے اولاد ہو گئی ہے نہیں وہ عورت کی کہتا ہے نا جی وہ مرد کی تو نہیں کہتا اصل میں قرآن جس بارے میں بالکل واضح ہے نہیں نہیں میں میں ابھی تو جواب ہی نہیں دے رہا میں یہ کہتا ہوں ایک فرق سمجھ لیجئے کہ جو مثال آپ لائے ہیں وہ اصل میں اس سے کوئی رشتہ پیدا ہی نہیں ہوا نہیں سر وہ یعنی رضاعت کا تعلق تو رشتہ پیدا کرتا ہے نا مرد کے لیے پیدا کرتا ہے نہیں اس پر تو ہم بحث کریں گے یہ میں نہیں جواب دے رہا اس کا رضاعت کا تعلق رشتہ پیدا کرتا ہے اور جو مثال آپ کے ذہن میں الجھن پیدا کر رہی ہے اس میں رشتہ باپ اور بیٹی کا نہیں ہوتا یعنی جو عورت پیچھے سے لائی ہے کسی بیٹے یا بیٹی کو یہ نئے شوہر کی بیٹی یا بیٹا نہیں بن گیا یہ باپ نہیں بنا قرآن نے اس کے لیے ابنا کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا بنا کا ربیبہ ہے یہ نکاح اس کا حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس کی اب عورت کے ساتھ نکاح کر لیا گیا وہ ربائے بک ملتی فی حجور کم اور اس پر بھی شرط لگائی ہے یہ کہ اگر بیوی بی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو تب نکاح حرام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا طلح نکاح سے تو ایک پہلو یہ بھی غور کرنے کا اب آپ بھی غور کرتے رہے آپ لوگ بھی غور کرتے رہے میری سمجھ میں تو ابھی تک بھی رشتہ نہیں آیا <laughs> تو بس جناب ان اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی